Evet. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar. Öncelikle evde öğrencisi olan, çocuğu olan basın emekçilerinin de çocuklarına karneden dolayı asla kızmamalarını öneriyorum. Çünkü karnedeki noktaların hiçbiri çocuklara ait değil, sistemin noktalarıdır. Bugün karnelerini alan 18 milyon 85 bin öğrencimiz 1 milyon 112 bin öğretmenimizle iyi tatiller dilemek istiyorum. Bol bol dinlensinler. Gelecek döneme enerji toplasınlar diyeceğim ama bu çok zor. Bu koşullarda bunun mümkün olmayacağının farkındayım. Bu ekonomik koşullarda ne aileler tatile gidebilecek ne de öğretmenlerimiz bu maaşlarla tatil yapabilecekler. Ancak her şeye rağmen gelecek döneme zinde girmek için öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin de ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek dinlenmelerini öneriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 eğitim öğretim yılı karne dağıtım töreninde hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik dedi. Ve gerçek dışı beyanları öğrencilerin huzurunda ve öğretmenlerin huzurunda yaptı. Gerçek dışı beyan vermekten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı imtina etmeye davet ediyorum. Hele hele öğrencilerin önünde gerçek olmayan beyanlar da bulunmasını asla doğru bulmuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yatırımlarına ayrılan pay, bütçeden ayrılan pay yüzde 17.18'di. 2022 yılında yani bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçeden yatırımlara ayrılan pay ise 8.05'e düştü. Yüzde 17.18'den 8.05'e düştü. Bu mu en yüksek payı ayırdığınız? Bir de yöke bakalım. Üniversitelerin bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı 2003 yılında 0.94 iken 2022 yılında bu pay 0.73'e düştü. 2002 yılında gayri safi yurt içi hasıla içerisinden ayrılan pay yüzde 3.79 olan eğitim bütçesinin payı 2022 yılında yüzde 3.47'ye düştü. Peki artış bunun neresinde? Bunu sormak istiyorum. Şimdi de eğitim öğretimde verilerine bir bakacağız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiğinde Sayın Mahmut Özer'e bir eğitimci olarak ödev verdik. Öğretmen biliyorsunuz öğrenciye ödev verir. Ödevlerine bir baktık sene sonunda. Okullaşma oranları sürekli düşmüş. Okula kavuşturamadığımız çocuklarımızın başarılı olmasını zaten bekleyemeyiz. Birinci koşul okullaşmaydı. Bunu yapamamış. İkinci ödevi öğretmen ihtiyacının karşılanmasıydı. Atanmayan 700 bin öğretmen var ama bu ihtiyacı karşılamak yerine kölelik ücretiyle çalıştırdığı 85 binin üzerinde ücretli öğretmen çalıştırmış. İkinci ödevini de yapmamış. Üçüncü ödev okulların fiziksel ihtiyaçları karşılanacaktı. Yarım kalan inşaatlar tamamlanacaktı. Bunların hiçbirini de yapmamış. Dördüncü ödevi temizlik ve güvenlik gibi sorunlar giderilecekti. Bunların hiçbirinde atama yapmadığı için yapılmamış. 9 Haziran'da okuldaki temizlik görevlileri geri çekildi. 17 Haziran bugün bu tarihe kadar okulların temizlik işini öğretmenler, idareciler yaptı. Yani okulda temizlik görevlisi yok, güvenlik görevlisi yok. Bu ödevini de yapmamış. Salgın nedeniyle oluşan Öğrenme kayıpları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gerekiyordu. Bu tespiti yaptıklarını zannediyoruz. Ama bu tespiti ne öğretmenlerle, ne öğrencilerle, ne de kamuoyuyla, ne de parlamentoyla, 
paylaşmadılar. Bir buçuk yıl eğitim öğretimde kayıp bir yıldır. Bunu telafi edebilecek ne gibi bir çalışma yapılacak? Bunun da hazırlıklarının yapılmadığını görüyoruz. Ülkemizde 1 milyon 567 bin çocuğun velisi işsiz. 1 milyon 567 bin çocuğun velisi işsiz. 2 milyon 662 bin çocuğumuzun ailesinde çalışan yok. 7 milyon 662 çocuğumuzun maddi yoksunluk içerisinde. 520 bin çocuğumuz çalıştırılıyor. Çocuk işçiliği var. Ya yani 520 bin çocuğumuz çalıştırılıyor. Çocuklarımıza dengeli beslenme imkanı bile sunamıyoruz. Beslenmeyen çocuklarımızdan da başarı bekliyoruz. Bu ödevinde yapmadı. Dünyada okullar hiçbir zaman nitelikli okul, niteliksiz okul diye ayrım yapılmaz. Ama ne yazık ki Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı ağzından duyuyoruz. Nitelikli okullar, niteliksiz okullar diye. Okulların tümünün nitelikli hale getirilmesi konusundaki ödevini de yapmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi 20.243 köy okulunu kapattı. 85.000 derslik altın noktada duruyor. Derslik ihtiyacımız var ama köy okulları kapalı olduğu için 85.000 derslik ahıra ve kümese döndürüldü. Bu görevini de yapmadı. Ailelerin eğitim harcamaları artıyor. Öğrencilerin eğitim harcamaları artıyor. Okul bütçeleri yetmiyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan buraya pay ayrılmak dururken Marif Vakfı'na haddinden fazla pay ayrılmaya başlandı. Bu konuda da kendi bakanlığına ve kendi okullarına pay ayıramayan bir Milli Eğitim Bakanı var. Yönetici atamalarında tarikatları, cemaatleri ve vakıfları devre dışı bırak dedik. O sanki biz bunları hiç söylememişiz gibi inadına yönetici atamalarında liyakati bir kenara bıraktı. Tarikat, cemaat, vakıf atamaları yaptı. Hatta öyle noktalar var ki öğretmen olmayanları da öğretmen olarak göreve başlattığını da söyleyebiliriz. Eğitim emekçilerinin maaşları yoksulluk sınırının altına düştü. Çok açık bir şekilde eğitim emekçilerini açlıkla sınıyor. Öğretmenlik mesleği bu bakan döneminde baş kaldırılan bir meslek oldu. Öğretmenlik mesleği okullarda çalışma barışını bozdu. Öğretmenlik mesleği arasında ayrımlar yaptı. Öğretmenler odasında öğretmenleri birbirine düşüren bir uygulamaya imzasını attı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlere kuru kuru takdirname veriyor. Bir de onu öğrenmiş kağıt var, bedava. Bir takdirname yazıp veriyor. Öğretmen senden takdirname beklemiyor. Öğretmen insanca yaşayabileceği bir ücret bekliyor. Öğretmen meslek onurunu onurluca taşıyabileceği bir yaklaşım bekliyor. Öğretmen bu kurban bayramında kurban kesebilmek için komşusundan dilenmek yerine bir maaş ikramiye bekliyor. Eğer öğretmene bir takdirname verilecekse bu kuru bir belge olamaz. Önce öğretmenlik mesleğini onurlu bir meslek haline yeniden getirmeyi sağlayacaksın. Öğretmenin özlük haklarını ve sosyal haklarını sağlayacaksın. Öğretmen bu yaz hiç olmazsa bir hafta tatile gidebilsin. Bunu neyle yapacak? Bu maaşla bunu yapması mümkün değil. Tüm bunlar Milli Eğitim Bakanı'nın Aldığı ödevleri yerine getiremedi. Şimdi bugün öğrenciler karne aldı. Peki biz bir ödev vermişiz. Öğretmenin görevi ödev vermek. Daha sonra ödeve bakar. Daha sonra da karne dönemi geldiğinde verir. Allah aşkına söyle. Ben sana ne not vereyim ki? Bu not hocaman bir sıfır. Otur yerine Sayın Mahmut Özer. Ödevlerini yapmadın. Derslerinde başarısız oldun. Aldığın not... Tüm derslerden sıfır. Sınıf tekrarı yapılmamasını öneriyorum. Velisine saraya ulaştıracağım bu karneyi. Bu karne velisine ulaştığında velisi değerlendirmesini yapsın. Ya bir düzenli bir eğitimden geçirsin. Başarılı olmasını istiyorsa yaz dönemi bir kursu alsın. Eğer bunu da yapamayacaksa 
Bu notla hiçbir şey yapamaz. Üzgünüm Sayın Veli. Çocuğunuza bu notu verdiğim için üzgünüm çünkü ödevlerinin hiçbirini yapmadı. Değerli basın emekçileri, cumartesi ve pazar günü YKS sınavı var. Baraj puanlarının kalkması nedeniyle bu yıl 3 milyon 243 bin öğrencimiz sınava giriyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 607 bin öğrenci sınava girmişti. Üniversitelerin kontenjanı 800 bin civarında. Yani ne demek oluyor? 3 milyon 243 bin kişi sınava girecek. Kontenjan sayısı 800 bin. O zaman geriye kalıyor. 2,5 milyon öğrenci hiçbir yere yerleşemeyecek. Taban puan ne olursa olsun. Üniversite giriş sınavına başvuran adayların 1 milyon 6 bin 196'sı %31.2 Anadolu liselerinden 838 bini %25.84 meslek liselerinden 715.683'ü yani %22.07'si açık öğretim lisesinden 245.981'i yani %7.58'i İmam Hatip liselerinden müracaat etmiş. Açık öğretim liselerinin eğitim sistemi içerisinde kapladığı alan artıyor. Örgün eğitimden uzaklaşılıyor. Özellikle 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz açık liseye geçiyorlar. Dershanelerin kapatılmasına rağmen üniversite giriş sınavlarına hazırlık kursları dershanelerin yerini doldurmuş durumda. Yine maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını burada yararlandırılıyor. Kimi özel öğretmen tutuyor, kimi özel dersler aldırıyor ama eğitimde fırsat eşitsizliğinin uçurum haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Yarın ve pazar günü sınava girecek çocuklarımızın büyük bir bölümü eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayanlardan oluşuyor. İşte bu süreçte sınava girecek olan gençlerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Ama hiç kimse umudunu yitirmesin, hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu sınav sistemi de değişecek, bu üniversite yaklaşımı da değişecek, bu üniversite yerleştirme sınavları da değişecek. Üniversiteler bilim yuvası olacak, yok karanlık dehlizlerde yerini alacak, 12 Eylül ürünü olan yökü kaldıracağız. Yeni bir üniversite, yeni bir eğitim öğretim anlayışıyla halkın iktidarında yolumuzu aydınlatacağız. Ben şimdiden öğrencilerimizin kırık notu olanların velilerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Başta Mahmut Özer'in velisi olmak üzere. Çocuklarınıza kızmayın. Çocuklarınızı yetiştirmeye bakın. Çocuklarınızın aldığı notların müsebbibi bu sistemin kendisidir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın velisine özel olarak şu notu söyleyeyim. Bu çocuk okumaz. Bu çocuğa başka bir yol ve yöntem bulun. Eğer bu çocuk okusun diyorsanız, ısrar ederseniz 18 milyon çocuğumuz, 1 milyon 112 bin öğretmenimiz daha fazla mağdur olacak. 18 milyon öğrenci, 1 milyon 112 bin öğretmeni ve onların velilerini mağdur etmemek için bu çocuğa gerekli uyarıyı yapın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.